Bunu videoda bu ters mi giydin sen bu kıyafeti? Ya evet çünkü arkası deke oldu. Ben de değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Doğruymuş lan beklemiyordum evet, evet. bu sorunun olumlu cevaplanmasını. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay'ın oğlu. Bugün yine çok eğlenceli bir video ile karşınızda olacağız. Bugün kedi, köpek yok, klinik yok. Bugün iki kardeşin yarışması olacak. Bakalım hangisi beni daha iyi tanıyor. Gerçi standart bir video oldu artık herkes çekiyor. Ee, bir de biz çekelim dedik. Ya açıkçası da merak ettim. Acaba beni hangisi daha iyi tanıyor? Beni hangisi daha çok seviyor? Bir dakika şimdi tamam seni tanıyoruz da. Neden seni tanıdığımızı ispatlamak zorundayız. Bunun karşılığında ha, bu ne olacak? Atom videodan direkt böyle bir şey yok. Karşılıkta ne olacak ama yani ben onu merak ediyorum. Ben bu masaya niye oturdum? Evet benim kardeşlerim arkadaşlar ne yazık ki birazcık karşılık bekleyen tayfalar. Ben öyle değilim ben normal değil misin geldim, kardeşim benim? benim. Tamam. Hayır ben sadece zaman... sonucu merak ettim. Evet şimdi Ejrin çıkarcı olmadığı için ve Menel bir karşılık beklediği için ödülümüzü açıklıyorum ama sadece Menel alacak kazanışı ödülü sen alma. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o çıkarcı değil evet. Ben şunu şöyle koyuyorum. Bu mu? Kazanan bunu alacak. Bu. Beğenmiyor. Oyuncu değişikliği alabilir miyiz? <gülüyor> Anneciğim sen gelir misin kardeşim. hayatım? <gülüyor> Şimdi... Ya sen ne kadar para göz mü insan olmuşsun Neden ya? biliyor musun? Bu Twitch'te çok para kazanıyor evet, şu sıralar. Bir dakika. Öyle diyorlar yayıncılar çok kazanıyor diyorlar ama o yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Evet. Şimdi bugünkü yarışmamızda bizim sorularımızı çok sevdiğim arkadaşım Yaşar hazırladı. E şimdi sorularımız gelecek sıra sıra. Mikrofon senin sesini alacak mı bilmiyorum Yaşar. Biraz bağırarak söylemen gerekecek. Benim hakkımda kim daha çok şey biliyor? Güveniyorum ikinize de. Kanıtlayın beni sevdiğinizi. Ben ikinizin de full çekmesini bekliyorum. Öyle olursa ikinize de bu parayı bölüştürmeyeceğim. Bir tane daha çoğaltıp ikinize de bölüştüreceğim. Kanka Hadi anlaşarak bakalım. mı yapsak? Neyse. Dur bakalım. Evet. Hazırsak başlayalım. Tugay'ın en sevdiği içecek nedir? Aa çok kolay bu çok kolay. En Bak, kolay soru. Siz biliyorsunuz evet. E, kağıtlara yazacaklar cevaplarını. Bakalım kaldıracaklar. Sonra da ben açıklayacağım zaten. Evet. Cevaplarımız hazır. Şimdi çevirin. Kamerayı gösterin ben de açıklayayım. Çektirek abi. Evet Çay. iki cevabımız geldi. Farklı cevaplar. Cevaplardan bir tanesi doğru. Ama o cevaplandıran şahıs ayrıntısını verebilirse doğru kabul edeceğim onunkini de. Ejrin doğru cevabı verdi. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl çay? Karanfilli çay. Kral. Bir şey söyleyeceğim. Kral. Kral. Kral. Bir dakika bir dakika bir dakika. Madem çay seviyorsun ben niye her gün işte sana 4 bardak fitre kahve yapıyorum? Çünkü çayı da akşam 8 bardak içiyorum. Ya ama böyle iş olmaz. Her sabah kahve yapıyorum. Fitre kahve yapıyorum ya. Haksızlık. Ama Bundan abla. sonra yapmıyorum. Evet arkadaşlar Ejrin 1-0 öne geçti. Ve bu arada arkadaşlar Ve... abimin çayı ünlüdür. Güzel çay yaparım. Yaşar da hastasıdır. Evet. Çay içmiyordu. 4 bardak içiyor artık. Evet katılıyorum. Tugay'ın en sevdiği dizi hangisidir? Şimdi eskilerden falan mı? Yok Gelmiş geçmiş. Gelmiş Bu geçmiş. Yani. Tamam ben yazdım. Ben de yazdım. Evet. Çevirelim. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun. Vay beni evet. tanıyorlar. Evet benim için çok kıymetli bir dizi. Şimdi tekrar başlıyormuş. Gerçekten heyecanlıyım. Ejrin şu anda 2'de 2 gidiyor. Gerçekten beni gururlandırıyor. Ve şaşırtıyor. Ne çok sorumsuz var. bir adam kendisi. Ama beni iyi tanıyormuş demek ki. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Tugay'ın en son gittiği konser hangisidir? Oo. Güzel bir soru. Bakayım ben de anımsamaya Bunda çalışıyorum. Bunda şık yok mu ya? Şık yok. Oh! Oh! Ne? Ne oluyor? <gülüyor> bu ne yapıyor ya? Delirdi bu. Annem Gel, söyle bak. Hayır söylemedi. Ablama söyledi. Ya. Hayır. Evet arkadaşlar. Ya yaptığı hareketten ne anlayabilirim ya? Hayır hiçbir şey söylemedi. Bir şey söyleyeceğim. Bilmiyor ki zaten. Bak annemin yaptığı hareket şu. Biliyorum dedi. Yani ben bunu ne anlayabilirim? Hayır. Anlayacağım hiçbir şey yok. Evet cevaplar hazır mı? Ama ben mı? şarkısını hazır. biliyorum. İsmini bilmiyorum ki adam. Cevaplar hazır mı? Hayır değil. 5, 4, 3, 2. Tamam söylüyorum ben. Evet çevirelim. Buray. Buray. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun böyle iyiyle görmedi. Buray. Bu oyun böylesini görmedi. Evet, 2-2 oldu durum. Çok Aynen çekişmeli gidiyor. Şey. Gerçekten çok güzel ilerliyor. Ee, şimdi sıradaki sorumuza geçebiliriz bence. Tugay'ın çocukken yapmayı en çok sevdiği şey. Güzel soru. Evet, benim çocukken yapmayı en çok sevdiğim şey nedir? Tek başına yaptığın mı? Bilmem. Hobisi. <gülüyor> Çocuk yani. Senin çocukluk ne ama? Ergenlik mi? Bilmiyorum. Soru ama geldi. onu söylemeniz lazım. Tamam buna cevap veremiyorsanız ben küçük bir kopya vereyim. Böyle çocukluğumdan böyle tek başıma yapıyordum evet bunu. 
Yani iki, iki üç kişi değil. <gülüyor> Ama çok şaibeli bir soru ya. <gülüyor> Alayım cevapları lütfen. Bisiklete binmek. Eskiden video, hep video çekiyordu. Video yazdım, video yazdım sadece. Eskiden çok video çekiyordu ablam. Ablamı böyle ablamı süpürgeli çekiyordu, ablam yok oluyordu falan. Tabii öyle. o, aa ben eski TikTokçuydum gerçekten. <gülüyor> eski Vine'ci yani, Vine. Vine. Eski Vine. <gülüyor> Küçükken e, annemle beraber Olivium'a giderdik. Bir alışveriş merkezi Zeytinburnu'nda Fatih'te oturduğumuz için. Oraya gittiğimiz zaman annem delirir alışveriş yaparken falan. Ben anne kurtulmaya çalışıyordu galiba. Beni bırakıyordu sinema gişesinin orada. Ben tek başıma sinemaya giriyordum. Bazen korku filmine giriyordum falan. E, onu izliyordum. Çıkışta da gelip beni saatini hesaplıyordu. Gelip alıyordu. Nasıl? Daha çok çocukken yani. Aslında bu bunu Ejri'nin bilmesini beklemiyordum. O zamanlar dünyada yoktu. E, ama Menel'in bilmesi gerekiyordu. Ama, benimki... ama bak dedin bak, ki bir dakika, bir dakika. çocukken yapmayı en çok sevdiği bir şey dedin. Gitmeyi en çok sevdiği miyim? şey denmedi ki Ben burada. konuşabilir miyim? Bak, gitmek dense sinemaya daha gitmek bir olur. Ama. Benimki Sinemayı daha yapamazsın. Bir şey Bisiklet sürmek ne ya? Video çekiyordun eskiden sen. <gülüyor> Sinemayı ne yapamazsın. Kabul ya? etmiyorum. <gülüyor> evet sıradaki soru. Biraz daha kolay. Tugay'ın en sevdiği yemek nedir? Hmm. Güzel soru. Ben de düşüneyim. Ben her şeyi seviyorum çünkü. <gülüyor> yemek yemeyi de seviyorum. Evet arkadaşlar cevaplarınızı hazırsa alayım. Kardeşler. Beşamel sosu mantarlı et. Güzel yemek. Alayım. Ama Cevabını. yemek dedim ben çorba yazdım o yüzden olur mu? <gülüyor> olur mu? Çok genel. Bir göster bakayım. Tavuk suyu çorbası ben Tavuk yapınca ama. Çorbası. Ama ben yapınca. Ee, bu yemeği annem daha yeni keşfetti bunu da çok seviyorum ama daha böyle genel bir soruydu bu. Çorbanın da güzel senin ama bunlar böyle son 1-2 senedir olan şeyler. Ben daha çok böyle hani hayatımda hiç olmaz akşam yemeği saymadığım bir yemek cevabı beklerdim sizden. O yüzden Yaşar galiba biliyor cevabı alayım. Hayır ben yine cevabı sana bırakıyorum. <gülüyor> Çok olamadım. Ben, ben tahmini bulabilir miyim? Alayım. Hiç bile bu. Evet. Ha. Ya bir dakika. Yok oh. artık. Oh. Oh. Oh. Oh. Ya hadi. Arkadaşlar. Bak, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Yayınımla bekliyorum. Oğlum, bir gün hakikaten... beni bekliyorum. Ben özellikle böyle Ramazan ayında falan iftarlarda pilav olmazsa ya da mesela mangala falan gidiyoruz. Pilav yoksa mutlu olmuyorum. Hani çok seviyorum. Tabii ki de böyle daha çok sevdiğim tadı güzel şeyler var ama böyle en çok aradığım şey olarak değerlendirebiliriz. O yüzden bu cevabı beklerdim. Ee, ama bunları da çok seviyorum. Bütün yemekleri çok, çok seviyorum. Çok genel oldu ya. Bayılıyorum. Bak ben ayrıntını biliyorum senin. Sen geneli istiyorsun. Ben daha ne ayrıntısı? İlkinize de buradan da puan vermiyorum. Ya. Sıradaki soruya geçiyoruz. Bu arada geçiyoruz. anne yemek tene var ben çok acıktım. Tugay'ın en sevdiği tatlı hangisidir? Evet, alayım cevapları. Baklava. Alayım. Midye baklava. Ne alaka ya? <gülüyor> evet, şu sıralar favorim gerçekten midye baklava ama baklava, baklava cevabını işte daha yani. kabul ediyoruz tabii Bak ki. Ne sen abi? Abi böyle bir şey olmaz ya. Gel, gel. Vallahi böyle bir şey olmaz gel, vallahi, ya. Alama, gel. Vallahi ya. Bak bir şey diyeceğim. Baklava, baklava. Baklava nedir? Cevizli baklava vardır, fıstıklı vardır. Masaya i̇şte bunu. pardon. İşte öyle baklava vardı, şöyle baklava vardı ama ben etmiyorum bak. Ne diye baklavada sadece şekil var tamam mı? Sadece konulan tuz şeker, tuz ne ya? Şeker tamam. oranı aynı falan, yufka aynı. Bu, bu soru okay. bana gelmezse baklava. harbiden diskon, tamam, diskon edeceğim, çıkacağım. Ee, beraberlik oluşursa bu ayrıntıyı verdiği için Ejri'yi yani galip sayacağız. Yani alakası var ya ayrıntıyla. Hayır saçma yani sadece <gülüyor> şekil <gülüyor> değişti. <gülüyor> Tam kavgacı çıktılar ha. Bir dakika ben üçgen baklava mı yazdım buraya? Baklava yazdım. Kaya baklava mı yazdım? Ya baklava bak ama baklava, baklava türleri var. Baklava, Kanki. baklava. Tamam. Antep baklavası oldu. Yani, o zaman sen fıstıklı baklava ya da cevizli midye baklava diye de ayrıntıya girseydin girmedin. Bu soruyu bence iki kardeşin de bilecek. Tugay'ın en sevdiği enstrüman. Yani bana ait olan enstrümanlarımdan hangisi evet. en çok sevdiğim? Burada... Burada değilse kafamı vururum yani artık. <gülüyor> Hazır mı? Çok hızlı yazdılar. Galiba herkes biliyor. Alayım cevapları. İlk göz ağrın klarnetin. Vaaay. Evet. İkisi de doğru bildi. Ben detay verdim. Evet. İlk göz ee, ağrın klarnetin. Evet. Müzik aleti çalmayı çok seviyorum. Klarnetimi de çok seviyorum. Gerçi iyi çalamıyorum. Çok harika ama yıllardır benimle beraber. Şimdi Sen gitara başladık bakalım. Sende de maşallah her şeyim var. Gitarım var, darbukam var, klavyem var, oyun var, buyum var. Şu müzik, var. müzik ruhun gıdası. Değil mi kızım? Sen de bildin mi cevabı? O ben sana kurban olayım. Evet, sıradaki sorumuzu alabiliriz. Bu e, iki cevaplı olacak. Tugay'ın en sevdiği şarkıcı kadın erkek. Yani kadın olarak kim, erkek olarak kim? <gülüyor> Sadece Aa. gülüyorum şu an. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Şu kolay Vallahi. bir soru ya. En evet, kolay bunlar soru. kolay. Benim kim? Senin, ben kendiminkini senin... bile bilmiyorum çünkü o yani. Hani. Ben onun için... senin videonu çekmiyorum zaman. Tamam onu çektim videomuzu yemin ediyorum. Peki ya tamam o zaman ben... Bu konu ben... sen değilsin yani. Böyle kalayım. Ve... Bitti. 
Yazdım. Ha yazdın mı? Ezin ben yazdım. yazamadım kadını yetiştiremedim. Evet cevaplarımızı alalım. <gülüyor> Annem orada ona söyledi biliyor musun? O cevap olursa kabul etmeyeceğim. Söyledin ben bile duydum. Ee, Buray ile Gülşen. <gülüyor> Gülşen dediğini ben kandırmış, duydum. Kandırmış. Kandırmış. kandırmış. <gülüyor> Ecin yanlış cevap verdi. Ben sadece erkeğe Buray dedim. Kabul ben bir dakika. <gülüyor> doğru mu Buray? Buray doğru. %50 doğru. Ee, %50 doğru ikisini de o yüzden geçersiz sayıyoruz. Biz iki evet, cevabı da evet. istiyorduk çünkü. Kadın kim acaba? Sedan Aksu tabii ki de. Senin asla şarkılarını ezberleyemediğin. <gülüyor> evet. Uzay'ın üniversitedeyken yaptığı iş. Evet lütfen yani Üniversitede alayım. okurken yaptığı iş aynı zamanda. Evet zor günlerdi o zamanlar. Çok Gerçekten çalışıyordum. Gerçekten mi? Valla. Evet alayım cevapları. Tamam ne alayım misin? cevapları. Garson. Klinikte çalışıyordum. <gülüyor> ne zaman yaptım ya? E cevaplar geldi. İkisi de yanlış tabii ki de. Ama çalışıyordu klinikte. Kliniklerden para gerçekten. kazanmıyordum. Gidiyordum öğrenmek için evet ama para kazanmıyordum. E, okul hayatım boyunca bir keçi çiftliğinde. Tamam e, onu, o işte benim bahsettiğim. Klinik mi orası? Evet, Çiftli, keçi, keçi çiftliği. Biliyorum. Keçilerle Yo, uğraşıyordum. Hayır, yani şey yaptı ama ben de bundan bahsettim. Keçileri biliyorum tabii ki. <gülüyor> evet, Söyleseydin o zaman keçi yazsaydın. Sen niye bilmiyorsun? Keçi Aa, yani sonuçta şey oranın da bir kliniği yok mu? Annem biliyor mu? Ben bunu Bak, biliyorum ben zaten. Bahsettiğim şey buydu. Zor işte ama güzel parası var. Ben şey bilmiyordum. Açıklıyorum öylesine yazdım galiba. Ben, ben, ben bunu biliyorum. Bahsettiğim şey bu zaten. Bir de bir tane daha var. Onu Allah, söyleyeyim mi? Buna çok iyileci ya. Skor değişmedi. Skor 4-4. Çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Evet Bilmiyorum son sorulara yapalım. doğru yaklaşırken bakalım öne kim geçecek. Ejim birazcık daha baskılı oynuyor şu sıralar. Evet sıradaki soru. Tugay'ın uğurlu sayısı kaçtır? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecek. Bana soruyor. Ben kendi uğurlu sayımı bilmiyorum ya. Sen söyle ya. sonra seni bırakayım. Benim sen sıkıldın galiba biraz. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz iyi bak kendine tamam mı? Hemen git babaannenin yanına. Babaanneyle takıl biraz. Hadi koş. Evet alayım cevapları. 12. 12, 10. Sen göster göster. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Abi sen şimdi 10 numara adam değil misin? Kardeşim benim canım. O yüzden. Bak beni böyle. 10. <gülüyor> Başka bir şey olamaz. Hassas noktalarımdan vuruyor. Evet benim doğum günüm 12 Mart. Ee, annem yine 12 Mart'ta doğdu. Kardeşlerim 12. ayda doğdu. Çok sevdiğim böyle çevremde sevdiğim insanlar var. Onlar yine 12. ayda doğdukları için uğurlu sayım 12 arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ejrin 5-4 öne geçmiş bulunmakta. Ve son 3 soru. Gerçekten çok çekişmeli. Menacığım bak kaybediyorsun. Bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey, her, bir şey, bir şey, bir her şey biraz bak. onu biliyorum ama Öncelikle sana bir tavsiye var. Çirkefliği bir bırak. Birazcık mantıklı yaklaş ve şuraya bak. Tugay'ın sevdiği Marvel karakteri hangisidir? Yani en sevdiği Marvel karakteri. Bu da Yazdım. benim kafamı kırarım yani ama. Bakalım Bizim hayatımız Marvel'la geçiyor zaten. O Adrian bunu bilmemeniz ihtimali yok ya. Adrian çok iyi bilir. Menali bilmiyorum ama. Hazırım. Evet cevapları alalım. Thor. Thor. Evet. İkisi de doğru bildi. Tebrik ediyorum sizi. Thor'u seviyoruz. Son filmde kilo aldı savaşamadı ama evet, olsun. Ya. Güzeldi. Tugay'ın. Katlanamadığı iki şey nedir? Evet alayım canım. Yarım puan veriliyor mu yarısını Hayır. gelince? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet cevaplar gelsin. Yalan söylenmesi ve haksızlık yapılması. Saygısızlık, nankörlük. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ejrin yaptığı şeyleri yazmış <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Saygısız ve nankör kendisi. Onları yazmış. Kardeşim senden alayım. Birincisi yalan, ikincisi bekletilmek. Kesinlikle bekletilmek. Yani bekletilmekten nefret ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir insan bekletilmekten nefret edip bu kadar bekletmeyi nasıl seviyor? Bekletmeyi de seviyorum arkadaş. Allah Allah. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak dedi ki son zamanlarda yeni favorim dedi. Yani ben diğerini biliyorsam bence sayılması gerekiyor benim puanım. Ben benim bile biliyorum. Ben sana baktavadan puan vermeyecektik. Menel Çekin'e ne oldu? Evet Menel'e buradan bir yarım puan verelim ya. Tamam. Yarım puan bildi sonuçta. Bu hiç bilemedi. Evet sıradaki sorumuzu alalım Yaşar'cığım. Evet son soru ve en kritik soru. Şu an Tugay'ın sevgilisi var mı yok mu? Ay bu soru yok. <gülüyor> bu soru iptal. <gülüyor> Pardon canım. <gülüyor> ben bu soruyu değiştiriyorum. Özel hayat karıştırmıyoruz. Ee, onun yerine ben başka bir soru ekleyeceğim. Bunu siz bile bilmiyorsunuzdur belki ha. Çok benim kendi içimde yaşadığım bir şey. Aa. Şimdi bak benim bir korkum vardı. Ama ciddi bir korku. O korkumu yendim çok şükür şu an. E, bu korkum yaşadığım bir şey yüzünden oluştu. E, böyle çocukluğumdan kalma bir şey. Sizce nedir? Böyle benim için korkunçtu ya. Annem bilir belki. Ve olayın geçtiği yer Antalya. Bu ne yapıyor ya acaba? Ne yapıyorsun acaba? Sinek gelmiş. Biz böyle böyle ya. yapıyorum şey gitsin Şu diye. an kaç kaç maç? 
6-5.5 Ejdin önde 5.5 Ejdin 6.5 değil mi? Evet arkadaşlar kalem oynatılmamış ikisi de Alayım lütfen lütfen acele edelim Evet cevapları alalım Su kaydıra Ben bilmiyorum Boğma <gülüyor> Boğma Su kaydıra Ne olmuş su kaydıra? <gülüyor> Su kaydırağından uçmak. Hatırlıyor musun? Küçükken bana hep böyle şey diyordun. Evet. Su kaydırağından bak gidersen işte birine çarpabilirsin falan filan. Beni çok korkutuyordu. Ne, Yemin ben ederim. Yok bir, bir dakika bir şey söyleyeyim. Yemin vardı. ederim. Benim küçükliğimde abi beni hep su kaydırağına bindirmek bana istiyordu. Bana Binmeyince bana kızıyordu. Bilme diyordu. Bak şimdi. Çünkü ben korkuyordum sen de korkma diye. Su kaydırağıyla ilgili kötü bir anım var. Ee, o zamanlarda kaydıraklar falan yeni çıkmış. Küçücük çocuğum. Ben de delicesine hepsine biniyorum yani hiç korkmadan. Menal birazcık annemden kopya almış Hayır, sanırım. Hayır almadı. Ama ya, olayı nasıl almadı ya? Nasıl almadı? Olayı hiç bilmiyor. Bilmiyor. Ama bana küçükken binmemi istemiyor. Abi dayımla beraberim. Dayım dedi ki sen git ben de arkandan geleceğim dedi. Bunlar simitli kaydıraklar. Ben kaydım. Kaydırak bir anda ortasında kaldım ve üstü kapalı kaydırağın. Yani inanılmaz korktum. Orada kaldım kımıldayamıyorum hareket edemiyorum. Çocuksun da kaç yaşındaydım anne? 6-7 yaşlıyorum ben. Benim için çok büyük bir korku. Ee, ondan sonra işte Allah'tan böyle arkadan biri geldi beni ittir ittir indirdi ama o sırada ben neler düşünüyorum? Orada kalacağım, bir daha çıkamayacağım, Şimdi karanlık kalsan. zaten. Şimdi bir de dayım arkamdan ders. geleceğim dedi, ilk kazımı attı bana hayatımda. <gülüyor> Gelmedi nedense bilmiyorum. <gülüyor> Ağlaya ağla indim kaydıraktan en son zaten. Ondan sonra çok büyük bir korku oluştu ama onu yendim çok şükür. Burada gide gide bir yerlerde Hadi geze geze öğrendim. Kaymamız yok mu be? Menel de bilemediği için Bilemedim arkadaşlar. Bilemedim su kaydıran işte yazdım ya. Yok yok ya. kopya çekti ayrıldı. Hayır annem sana, annem sana bildiğin çekmedi. böyle böyle anlattı bak. Böyle <gülüyor> <gülüyor> anlattı. Bir dakika. Öyle anlaşılıyorsa sen niye yazmadın? Sen niye yazmadın? Haksızlık Öyle bir şey yok. Hayır. Ya. Öyle bir şey yok. Ben Ay bunu bildim. Ya. Neden yazmadım biliyor musunuz? Annem, anneme ben burada ne dedim? Bana hiçbir şekilde el hareketi bile yapmadı. Ama ablam sonucu yaptı ya. Hayır benim orada ya. bir mahvoldum ben. De. Hayır öyle bir ben şey yok. Ben bir durdum karıştım. Bir şey söyleyeyim. Burada bu, bu masada bana Annesi, haksızlık yapılıyor. Annesi ne yaptın yapılıyor. çocuğa ya? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Olmaz. Bana haksızlık yapıldı mı yapılmadı mı? Yorumlara yazın. Gerçekten bu oyunun size galibi kim? Menel'in çirkef olduğunu söyleyeceğinizi biliyorum. Birazcık böyle acayip ama... İşte ödül için yaptığını düşünüyorum ve günün kazananı arkadaşlar tebrik ediyorum. Ejir'in gerçekten beni çok daha iyi tanıyormuş demek isterdim ama o da çok iyi tanımıyormuş gördüğüm kadarıyla. Sadece kolay soruları Ben cevabı veriyorum, cevabım kabul edilmiyor. Ben daha tamam. da o zaman <gülüyor> yok. <gülüyor> Nasıl sustu ama? Yok. Susmayı. <gülüyor> yok. Nerede cüzdanım? Ben şöyle bir şey var ortada. Bakın, Cüzdanımı kaybettim. Şu soruyu bilmiş sayılsa Şunu bile. Alalım. Bak yok alma. Benim hakkım yeni. Çok gururlu şu ya. Şu soruyu bilmiş olsa bile o midye baklava olayında benim her türlü bir puan artı olma. Artı midye olma baklava lazım. ne tamam, ya? Tamam kazandın zaten. Hayır 200 lira değil benim Gel hakkım otur. 300 lira. İstemiyor musun 200'ü? 200'ü istemiyorum. 300 Abi, istemiyorum. Ha, Sıkıntı yok. Ben onu ben cebime ben atabilirim ya. Şöyle. Abimin canı sağ olsun. Ben evet, para hiç yapmıyorum ablam gibi. <gülüyor> Evet birazcık böyle eğlenmek istedik bir değişiklik olsun istedik ki eğlendik de Menem'in ne kadar çirkef olduğunu tekrar evet. hatırladık. <gülüyor> Ablamı tekrardan tanıdım. Ejim'in de ne kadar şovmen olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Ne alakası var? Hakkım yeniyor. Ben tamam, su kaydıra dedim burada. Parım kabul etmediniz. etmediniz. Canım ben hile şey yaptığını yapayım. kabul et insanlar seni çirkef zannedecekler. Ne parası var köşten Dürüst alır mıyım parayı? Bak ben anneme burada tamam bir şey hareketler yaptım ama boğulmak mı falan filan dedim sadece. Ya böyleydin ablacığım böyleydin bana böyle yapıyordun. Öyle öyle, öyle mi anne evet annem de böyle yapıyor. <gülüyor> ama bak ama... onu şelale falan da anlayabilirdim. Yani. Ama sen şimdi şöyle bir olay ver. Sen o zamanlar vardın ben yoktum. Aklımda hiç fikir yok. İki yaşındayken var mıydın? Senin azından bir fikrin vardı onu annemle tamamladım. Yok Doğru sayılırım. Bu çocuk Güzel hayatta yoktu ay pardon. Hareket, evet, Bugün iyi evet, dövdüm yani, seni. Sıkıntı yok. Biz iki mi alabilir? Şimdi e, aslında günün kazananı bence orada arkada oturuyor annem. Bütün hepsini bildi. Kopya Allah verdi. <gülüyor> Özel videolarımıza genelde katılmıyor ama bu videoya katılmak istedi. Sanırım kopya vermek için. Teşekkür ediyoruz ona da böyle tamam, renk kattı tamam, videomuzu. Tamam. Ha, paylaşıyor musunuz parayı? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Evet Fikirlerinizi arkadaşlar bize bol belirtin. bol yorum bol bol beğeni. Bol bol okuyoruz yorumları. E, arkadaşlar sen bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar Benim kanalım bu. Aşağıda linke koyacaklar. Ejin Kelimi'nin Ejin'in oğlu Twitch. Takip edin lütfen. Y yakında bomba gibi geliyorum TV'ye. Arkadaşlar Menal Cicek aşağıda bak. Tabii, Şuralarda tabii. şöyle geziniyor, geziniyor. Kanalımın linki orada. Twitch tahminini takip etmeyi unutmayın lütfen. Buradan Teşekkürler. Buradan reklam ücreti yansıtalım Menal'e. O parayı da parayı. geri alacağım. <gülüyor> parayı geri veriyorum. Evet. Sizi çok öpüyoruz. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.